जास्ती जास्त वीडियो पाहण्यास आत्ताच आपला चॅनल सबस्क्राइब करा क्रिएटिव मॅथ्स मराठी नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो क्रिएटिव मॅथ्स मराठी या चॅनल मध्ये तुमच्या सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत आहे आज आपण पाहणार आहोत आता आठवी गणिताचं पहिलं प्रकरण परिमेय आणि अपरिमेय संख्या या प्रकरणामधलं आपण सराव संच दोन एक पॉईंट दोन आपण पाहणार आहोत या अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये आपण सराव संच एक पॉईंट एक वरती चर्चा केलेली आहे त्याची लिंक जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर या व्हिडिओच्या खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून तुम्ही सराव संच एक पॉईंट एक पाहू शकता ओके आता त्याचबरोबर आणखी यानंतर आपण सराव संच एक पॉईंट तीन एक पॉईंट चार आणि सर्व सराव संचांवरती सर्व सिलेबसवरती आपण व्हिडिओ बनवणार आहोत त्या व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत लवकरात लवकर पोहोचाव्यात असं तुम्हाला जर वाटत असेल तर आत्ताच आपला चॅनल सबस्क्राईब करा आणि त्या बाजूला असलेलं बेलचं बटन सुद्धा दाबा ओके तर जास्त वेळ न दवडता आपण सुरू करूयात पहिला जो प्रश्न आहे लहान मोठेपणा ठरवा कुठली संख्या लहान कुठली संख्या मोठी हे आपल्याला ठरवायचं एकदम सिम्पल आहे पण त्याच्या अगोदर एक लक्षात घ्या बरं का आता समजा माझ्याकडे एक संख्या रेष आहे ओके एक त्याच्यामध्ये एक शून्य आहे एक आहे दोन आहे तीन आहे चार आहे वजा एक आहे वजा दोन आहे वजा तीन आहे आणि वजा चार आहे अशा प्रकारच्या संख्या असतात ओके आता यामध्ये इथून जस जसं मी डावीकडून उजवीकडे जाईल तस तसं काय होणार आहे संख्या मोठ्या होत जाणार आहे म्हणजे वजा चार पेक्षा मोठी संख्या वजा तीन वजा तीन पेक्षा मोठी संख्या वजा दोन वजा दोन पेक्षा मोठी संख्या वजा एक वजा एक पेक्षा मोठी शून्य शून्य पेक्षा मोठी एक एक पेक्षा मोठी दोन दोन पेक्षा मोठी तीन तीन पेक्षा मोठी चार आता जर तुम्हाला एक विचार करायचा आहे कुठलीही वजा मधली संख्या धन म्हणजे कुठलीही ऋण संख्या कुठलीही ऋण संख्या धन संख्येपेक्षा नेहमी लहान असते जर तुमच्याकडे एक ऋण संख्या दिली असेल आणि एक धन संख्या दिली असेल ना तर त्याच्यातली धन संख्या नेहमी मोठी असते तिच्याकडे मोठं तोंड करायचं आणि जी ऋण संख्या असते तिच्याकडे लहान तोंड करायचं आता जर बघा तर वजा चार आणि वजा दोन या दोघांमध्ये मोठं कोण आहे वजा चार आणि वजा दोन या दोघांमधले मोठा वजा दोन कारण उजवीकडे असणारी संख्या ती आहे ती मोठी असते आता समजा दोन संख्या वजा आहेत तर त्याच्यामध्ये संख्या मोठी कुठली आहे ती नेहमी लहान असते उलट असते इथे ओके वजामध्ये जी मोठी संख्या ती लहान आणि वजामध्ये जी छोटी संख्या असते ना ती मोठी असते ओके आणि चार आणि दोनचा जर विचार केला तर चार तर मोठाच आहे पॉझिटिव्ह नंबर तर बघा ना दोन आणि चारचा विचार केला तर चार उजव्या बाजूला येते तर फक्त सम समजण्यासाठी मी एक्सप्लेन केलंय आता आपण प्रत्यक्षात गणित बघूयात आता वजा सात आणि वजा दोन दोघांमध्ये मोठा कोण तुम्हाला माहितीये वजा दोन हा नेहमी मोठा असणार आहे वजा दोन इथे वजा सात इकडे कुठेतरी येणार आहे म्हणजे वजा दोन जर काय झाला मोठा भाऊ झाला आपल्याकडं दुसरं एक एक्झाम्पल आपल्याकडे शून्य शून्य आणि वजा नऊचे पाच आता एक गोष्ट लक्षात ठेवायची वजा आणि शून्य कुठली ऋण संख्या आणि शून्याचा विचार केला तर शून्यापेक्षा ऋण संख्येपेक्षा शून्य काय उजव्या बाजूला आहे त्याच्यामुळे कुठल्याही ऋण संख्येपेक्षा शून्य मोठा असतो आणि धन संख्येपेक्षा शून्य नेहमी काय असतो लहान असतो ही लक्षात घ्यायची मग आता ऋण संख्या आणि शून्य या दोघांमधलं जर का कॉम्बिनेशन असेल दोघांमध्ये मोठं कोणी ओळखायचं असेल तर शून्य जो आहे ना तो नेहमी काय असतो मोठा असतो ओके त्यानंतर तिसरं एक्झाम्पल आहे आपल्याकडे आठ छे सात आणि शून्य आता आठ छेद सात ही धनसंख्या आहे आणि हा शून्य शून्य आणि धनसंख्या यामध्ये नेहमी कोण मोठा असतो धनसंख्या मोठी असते आणि शून्य नेहमी लहान असतो लक्षात घ्या ऋण संख्या आणि शून्य मध्ये ऋण संख्या लहान आणि शून्य मोठा आणि धनसंख्या आणि शून्य मध्ये आपल्याकडे शून्य जो आहे तो नेहमी लहान असणार ओके यानंतर चौथा जो प्रश्न आहे आपल्याकडं काय आहे की वजा पाच छेद चार आणि एक छेद दोन आता मी सांगितलं एक संख्या वजा आणि इथं काहीच चिन्ह नाही मध्ये म्हणजे अधिक आहे वजा अधिक मध्ये जर दोन संख्या असेल ना तर जास्त विचार करायचाच नाही जी संख्या ऋण आहे ती संख्या लहान आणि जी संख्या धन आहे ती संख्या मोठी म्हणजे धन संख्या मोठी ही ऋण संख्या लहान ओके चार नंतर पाच नंबरचा प्रश्न आपल्याकडे काय बघा चाळीस छेद एकोणतीस चाळीस छेद एकोणतीस आणि पलीकडे आपल्याकडे आहे एकशे एक्केचाळीस छेद एकोणतीस आता इथं दोन्ही धन संख्या आणि छेद समान आहे छेद समान असेल ना मग वरच्यांचाच विचार करायचा आता एक चाळीस मोठा का एकशे एक्केचाळीस मोठा कोणी पण सांगेल की बाबा एकशे एक्केचाळीस मोठा आहे म्हणून या ठिकाणी एकशे एक्केचाळीस छेद एकोणतीस मोठा आहे चाळीस छेद एकोणतीस पेक्षा ओके आता मी एवढा सगळा पाठ जो तो पुसतो आणि आपण पुढचा जो प्रश्न आहे तो घेण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न करूया ओके आता पुढे बघा काय दिलेला आहे सहा नंबरचा जो प्रश्न आहे तो काय बघा बघा सहा नंबरचा प्रश्न आहे वजा सतरा छेद वीस आणि वजा तेवीस छेद वीस आता छेद समान आहे छेद समान आहे तर आपल्याला वरच्यांचाच विचार करायचा आता वजा सतरा मोठ का वजा तेवीस मोठी कुठली संख्या मोठी तुम्ही सांगाल की वजा सतरा ही संख्या जी आहे ती वजा तेवीस पेक्षा मोठी आहे त्यामुळे आपल्याकडे वजा सतरा छेद वीस वजा तेवीस छेद वीस पेक्षा मोठे समजा नुसतं सतरा छेद वीस आणि तेवीस छेद वीस असतं 
तर तेवीस मोठे असते ओके पण आता इथे दोन्हीकडे वजा चिन्ह आहे म्हणून वजा सतरा जी आहे ती नेहमी मोठी असणार आहे वजा तेवीस पेक्षा ओके सात नंबरचा प्रश्न बघा एकूण प्रश्न यामध्ये दहा आहेत आणि आता आपण सात नंबरचा जर प्रश्न बघितला तर याच्यात काय पंधरा छे बारा ओके आणि इथं सोळा सात छे सोळा आत्ता इथे गडबड इथं छेद समान आहे का नाही आहे छेद समान मग छेद समान नसेल तर आपल्याला छेद समान करून घ्यायला पाहिजे किंवा दुसरा एक मुद्दा आहे तीर्थच गुणाकार सुद्धा करू शकतो पण आपण छेद समान बोल आता पंधरा आणि बारा कितीच्या पडत येतात बाबा तीन अच्छा येतात तीन पाचशे पंधरा आणि तीन चौक बारा आणि इथं सात छे सोळा आता मला सांगा इथं सोळा आहेत छेद आला आणि इथं चार आहेत मग आता चारच्या जागेवर सोळा आले पाहिजे मग चारच्या जागेवर सोळा आणण्यासाठी चाराला कितीने गुणावं लागणार आहे चाराने म्हणून आपण काय करू चाराला म्हणजे ह्या चारशे पाचला वर आणि खाली चार नाही करू बरोबर म्हणजे छेदाला सोळा येतील आता चारा पंचे वीस चार चौक सोळा हे सात जसेच्या तसे सोळा जसेच्या तसे आता मला सांगा वीस छेद सोळा सात छेद सोळा दोघांमध्ये कोटा कोण मोठा आहे वीस मोठा का सात मोठा तर वीस मोठा आहे म्हणून वीस कडे मोठ असतो वीस छेद सोळा मोठा आहे सात छेद सोळा पेक्षा मग इथं उजव्या बाजूला कोण आहे पंधरा छेद बारा म्हणजे या गुणोत्तराचा जर आपण विचार केला तर या गुणोत्तरामध्ये पंधरा छेद बारा जो आहे तो सात छेद सोळा पेक्षा मोठा असणार आहे आपल्याकडे ओके यानंतर आपल्याकडे आठ नंबरचा जो प्रश्न आहे बघा काय आठ नऊ आणि दहा असे तीन प्रश्न आपल्याकडे उर उरले ओके इथं काय वजा पंचवीस छेद आठ आणि भागिले वजा नऊ छेद चार छेद समान नाहीये ना छेद समान नसेल तर आपण डायरेक्टली कधीच सांगू शकत नाही की दोन संख्यांमध्ये कुठली संख्या मोठी आणि कुठल्या संख्या छोट्या आहेत तर अगोदर छेद समान करायचा आता इथे छेदाला आठ आहेत आणि इथे छेदाला चार आहेत मग आपण काय करू शकतो हा जो चार आहे त्याच्या आठ करू शकतो मग चाराचे आठ करण्यासाठी चाराला कितीने गुणावं लागेल चार एक्केच्या चार जणी आठ म्हणजे दोनाने गुणावं लागेल मग चाराला एकट्याला नाही गुणायचं संपूर्ण या याला आपण काय करू वर आणि खाली दोनाने गुणू बघा पंचवीस छेद आठ आणि इथं जो आपण विचार केला वजा नऊ छेद चारला वर आणि खाली दोनाने गुणू कारण छेद समान करायचा आता वजा पंचवीस छेद आठ नऊ दुने अठरा म्हणून वजा अठरा भागिले चार दुने आठ आता छेद समान आला आता वजा पंचवीस आणि वजा अठरा दोघांमध्ये मोठा कोण वजा अठरा मोठा हे तुम्हाला चांगल्या प्रकारे माहिती आहे म्हणून आपण या ठिकाणी सांगू शकतो की वजा पंचवीस छेद आठ लहान सॉरी 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 हा बरोबर वजा पंचवीस छेद आठ लहान आहे वजा अठरा छेद आठ पेक्षा त्याचप्रमाणे वजा पंचवीस छेद आठ लहान आहे वजा नऊ छेद चार पेक्षा म्हणजे अशा प्रकारे हे आठ प्रश्न आपण बघितलेले आता नववा आणि दहावा जो प्रश्न आहे त्या नवव्या आणि दहाव्या प्रश्नाकडे आपण वळूया नऊ नंबरचा प्रश्न काय बारा छेद पंधरा आणि तीन छेद पाच आता इथे पण इथे छेदाला पंधरा इथे छेदाला पाच आहेत आता छेद परत समान करून घ्यायचा आहे आता मला सांगा पाचाला कुठल्या संख्येने गुंडल्यावर की पंधरा येतील कारण इथे पंधरा येतं इथे पण पंधरा आपण आणू शकतो ओके पाचाला कितीने गुंडल्यावर पंधरा येतात तर पाचाला तिनाने गुंडल्यावर पंधरा येतील मग काय करू इथे पण वर आणि खाली तिनाने गुणू बारा छेद पंधरा आणि तीन छेद पाचला कितीने तिनाने वर आणि खाली तिनाने गुणू आता वर आणि खाली तिनाने गुंडल्यावर काय होईल बारा छेद पंधरा जसेच्या तसे तीन त्रिक नऊ आणि पाच त्रिक पंधरा आता मला सांगा बारा छेद पंधरा मोठा का नऊ छेद पंधरा मोठा बारा छेद पंधरा मोठा कारण बारा आणि नऊ मधला बारा मोठा आहे त्यामुळे बारा छेद पंधरा मोठा आहे नऊ छेद पंधरा पेक्षा म्हणून इथे आपण सांगू शकतो बारा छेद पंधरा मोठे आहेत तीन छेद पाच पेक्षा एकदम इझी गणित आहेत आता शेवटचा दहा नंबरचा जो आपला प्रश्न राहिलेला आहे तो आपण बघूया थोड्याच वेळात सध्या मी हे बाकीचं पुसतो ओके तर तुम्ही व्हिडिओ थोडीशी रिवाइज करून मागे घेऊन हे फळ्यावरचं जे आपलं काय होतं ते सगळं तुम्ही लिहून घेऊ शकताय आता दहावा आणि शेवटचा प्रश्न बघा ना त्याच्यामध्ये आपल्याकडे छेद समान नाही प्रश्न काय दिलाय दहावा वजा दहा वजा सात छेद अकरा आणि वजा तीन छेद चार आता इथे एका ठिकाणी छेद अकरा आहे आणि एका ठिकाणी छेद जो आहे तो आपल्याकडे चार आहे छेद समान नाही आता इथे छेद करण्यासाठी चाराला कुठल्या संख्येने गुंडल्यावर अकरा येत नाही आणि अकराला कुठल्याही संख्येने गुंडल्यावर चार येत नाही मग सरळ काय करायचं या चाराने इकडे गुणायचं आणि या अकराने इकडे गुणायचं एकमेकांना गुणायचं म्हणजे वजा सात छेद अकराला कितीने गुणायचं वर आणि खाली चारने या छेदाने आणि इकडं वजा तीन छेद चारला कोणाने गुण कोणी गुणणार यस खाली छेदाला अकरा आहे अकराने गुणणार म्हणजे काय होईल आपला छेद जो आहे ना तो समान होऊ शकतो या ठिकाणी बरं का सात चौक अठ्ठावीस वजा आहे म्हणून वजा अठ्ठावीस आणि अकरा चौक चव्वेचाळीस ओके आता तीन गुणिले अकरा तेहतीस आणि भागिले चार गुणिले अकरा चव्वेचाळीस म्हणजे छेद काय झाला चव्वेचाळीस हा छेद आहे तो दोन्ही ठिकाणी आपल्याकडे या ठिकाणी समान आलेला आहे आता चव्वेचाळीस चव्वेचाळीस समान आहे आता वजा अठ्ठावीस आणि वजा तेहतीस दोघांमध्ये मोठा कोण आहे 
वजा अठावी मोटा है हेच उत्तर तुम्हें संगू शकता कि बाबा वजा अठावी से चवेच मोटा है वजा तीन से वजा तेतीस से चवेच पेक्षा मनु इत अपन संगू शको कि वजा सात से अकरा मोटा है वजा तीन से चार पेक्षा तो अशा प्रकार अपन हा पेला है तो अशा प्रकार अपन सराव संच एक पॉइंट दोन सोड़न पाले दह मिनटा वीडियो जाने लगे दह मिनटापेक्षा जास्त नक्की तुम्हारा जर का वीडियो समझले वीडियो आवड़े अल तो अपने वीडियोला लाइक करा और अपना चैनल जो है तो सब्सक्राइब करा मजे आम्मी फ्यूचर मे अपलोड के लिए प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेसन तुम्हारे पोचे आ नुस्त सब्सक्राइब करू ना बर का तेजा बाजूला एक बेलच बटन है तो बेलच बटन क्लिक करूँ ऑल वरती तुम्हें क्लिक करा मे आम सग्या वीडियो आम्मी अपलोड के लिए तुम्हारे पोचती है तुम्हें फ्री मे गणिता वीडियो बढ़ू शकता ओके यस बाय सग हैव अ नाइस डे परत एकदा पुनः एकदा अपन नवीन एक वीडियो सहित भेटूत लवकर लवकर ओके धन्यवाद